क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर सब टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज रिगार्डिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर विच स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम्स इन्वॉल्व एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड इज गारंटीड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच वी कैन राइट दीज प्राइम फैक्टर्स ए कंपोजिट नंबर इज डिफाइंड एज दैट नंबर विच हैज एटलीस्ट टू प्राइम्स इन्वॉल्व इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन बिकॉज इट इज नेसरी टू डिफाइन फर्स्ट ए कंपोजिट नंबर फॉर एग्जाम्पल फोर इज टू इंटू टू फोर्टी टू इज थ्री इंटू टू इंटू सेवन थ्री थाउजेंड थ्री इज थ्री इंटू सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन सो फ्रॉम अब एग्जाम्पल सो वी क्लियरली सी कंपोजिट नंबर्स इन्वॉल्व इन द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम गारंटीज कि सो फंडामेंटल थ्योरम गारंटीज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स एज डन अब अब नो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम आर ऑफ अर्थमेटिक आर टू फाइंड एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ इंटीजर्स एंड टू प्रूव यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर केन और केन नॉट एंड इन एनी गिवन नंबर एग्जाम्पल वन आई एम गिविंग एयर using prime factorization find scf and lcm of 110 and 444 so solution is 110 can be written as 2 into 5 into 11 and 444 can be written as 2 into 2 into 3 into 37 so their highest common factor is 2 as 2 is the only highest common factor involved in this and lcm their lcm is scf into uncommon factors so i have return on common factors remaining 2 5 3 7 11 and which comes out to be 24420 so lcm lcm is 24420 now another example which i have made here application of this prime factorization is so that 6 to the power n can never end with the digit 0 for any integral value of n now the solution is let us suppose that 6 to the power n can end with the digit 0 therefore by fundamental theorem of arithmetic we can write 6 to the power n as 2 into 3 to the power n that is 2 and 3 are the only primes involved in the prime factorization of 6 to the power n according to fundamental theorem which is guaranteed and if a number has to end with the digit 0 then 5 must be involved in its prime factorization which is not here in the prime factorization of 6 to the power n which contradicts our supposition therefore we can say that 6 to the power n can never end with the digit 0 so similar questions are given in your ncert book you can solve them and if any problem comes you can ask me later on